அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய மருந்து துருசு சுண்ணம் துருசு அப்படின்றது வந்து காப்பர் சல்பேட் தாமிரம் படிகாரம் கெந்தகம் சேர்ந்த ஒரு உப்பு கலவை இந்த கெந்தகம் கூட கெந்தக திராவகம் தான் விட்டுருப்பாங்க ஒரு படிகாரத்தில் வந்து தாமிரத்தோட அனைத்து சத்தும் உறிஞ்சப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த நீலக்கடல் இருக்க துருசு இதில் வந்து பச்சை துருசுன்னுவாங்க நீல துருசுன்னுவாங்க வைப்பு வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது துருசு வந்து நெருப்புக்கு போகும்போது வெள்ளையாக மாறணும் அதுக்கு பேர் துருசு இப்போ வைப்பு வைக்கிற துருசு வந்து இதே மாதிரி செம்புக்கு நீல பழச்சாறு தயிர் வார்த்து கல்லுப்பு படிகாரம் எல்லாம் போட்டு ஒரு மண்டலமாக ஆறு மாதம் வச்சு எடுத்தோம்னா பச்சை நேரத்தில் கிடைக்கும் ஆனால் நெருப்பில் வச்சோம்னா கருகி போயிடும் அதில் வைப்பு துருசு வந்து இந்த மரத்துக்கு ஆகாது இப்போ நம்ம கடையில் வாங்குகிற துருசு தான் இப்போ மருந்து செய்ய போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது கிராம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு துருசு கட்டி அதை எடுத்து கல்வத்தில் போட்டால் நல்லா அரைக்கிறோம் இப்போ இந்த துருசுக்கு ஒரு சுற்றி வேணும்ல தயிரில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் காய வைக்கணும்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு எளிமையான சுற்றி என்னென்னா இந்த நீல நிறம் போகிற மாதிரி அதை வந்து வெளுக்க வறுக்க அதுதான் சுற்றி இப்போ நீங்கள் கல்வத்தில் பார்க்குறது வந்து கோழி முட்டை ஓட்டோட சுண்ணம் இப்போ இந்த துருசை வந்து இந்த கோழி முட்டை ஓட்டு சுண்ணம் தான் சுண்ணம் பண்ண போகுது இப்போ இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கிறோம் இது முதல் சுண்ணம் தானா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சளில் போட்டு பார்க்குறோம் அந்த கோழி முட்டை சுண்ணத்தை தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கலந்து வச்சுருந்தோம் மஞ்சள்னா உடனே சிவப்பாயிரும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிவந்துருச்சு இப்போ கோழி முட்டையோடு இயற்கையாகவே சுண்ணாம்பா தான் இருக்குது இந்த சுண்ணாம்பை வச்சு இந்த துருசை சுண்ணம் பண்ண போகிறோம் இப்போ துருசை பிடிச்சி ஒரு சின்ன கொகையில் வச்சு அடுப்பில் வச்சுட்டோம் இது கொக்கு நிறம் மாதிரி வரணும் அப்படி வந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த சுண்ணத்தோடு சேர்த்து அரைக்க முடியும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு சுண்ணத்தை வந்து ஒரு ஜெயினீரோ இருக்கம்பாலோ ஏதோ ஒன்று விட்டு அரைச்சோம்னா அதை வில்லை தட்டி வெயிலில் காய வச்சு அந்த ஈரம்லாம் போனதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலை பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் துருசு சுண்ணம் செய்கிறோம் அப்படின்னு இதை முயற்சி எடுத்திருக்கோம் அதனால் வந்து இப்போ நீர்மம் எதுவும் சேராமல் அந்த சுண்ணத்தோடு இந்த துருசு இந்த பழுக்க வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா கொகையில் வச்சு இதையும் சேர்த்து அரைச்சி மறுபடியும் ஊத போகிறோம் ஊதுனாலே சுண்ணம் ஆயிரும் இது ஒரு சிட்கா முறை நீங்கள் செய்யும்போது கொஞ்சம் காரமாயிருந்தால் வெடிப்பு ஜெயினீரோ இல்லை வேறு ஏதாவது சுண்ணாம்பு சத்துடைய மாதிரி பால் ஏதாவது விட்டு அரைச்சி நீங்கள் அதை வந்து சுண்ணம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே கல்வத்தில் வந்து கோழி முட்டை ஓட்டு சுண்ணம் இருக்குது அந்த சுண்ணம் ஒரு பத்து கிராம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு இருபது கிராம் துருசை இது மாதிரி நல்லா கொகையில் வச்சு பழுக்க எடுத்தோம்னா அதில் நமக்கு ஒரு பத்து கிராம் தான் கிடைக்கும் அந்த பத்து கிராம் துருசி இதோடு சேர்த்தாச்சு சேர்த்து இந்த சூட்டோடு அரைக்கணும் அரைச்சதும் இப்போ பார்த்துங்க உங்களுக்கு ஒரு சாம்பல் நேரத்தில் ஒரு பவுட்ரு இருக்குது இது ஒரு இருபது ஆயிடுச்சு ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ துருசும் கோழி முட்டை ஓட்டு சுண்ணமும் தனியாக பிரிக்காத மாதிரி ஏதோ ஊர் ஏக நிறமாக இருக்கும்போது இதை மறுபடியும் நம்ம எந்த கொகையில் உருக்கணுமோ அதே கொகையில் அந்த ஹீட் பண்ண கொகையிலே இதை வச்சு வைக்கிறோம் நம்ம குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாக நல்லா அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு அதை மறுபடியும் கொகையில் ஏற்றுறோம் கொகையில் ஏற்றி மறுபடியும் நெருப்பில் வைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு சுண்ணம் வந்து நல்லா வெண்மையை வேணும் அப்படின்னா இந்த கொகைக்கு மேலே ஒரு கொகை வச்சு மூடி சீலை பண்ணணும் சீலை பண்ணி நம்ம அந்த அடுப்பில் வந்து ஒரு மணி நேரமாவது அந்த நெருப்பை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்கிற அந்த கங்குவோட அனல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேயே அந்த கொகையை விட்டுறணும் ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து தான் அந்த கொகையை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா வெள்ளை விளையாண்டு இருக்கும் இல்லை நமக்கு வந்து சுண்ணமானால் போதும் நேரம் வந்து முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பனாக வச்சே எரிக்கலாம் அந்த கொகை பழுக்கும்போது அந்த உள்ளே இருக்க மெட்டீரியல் ஃபுல்லாகவும் அப்படியே நெருப்பு மாதிரி க கங்கு மாதிரி ஆகும் அப்படி ஆகிடுச்சுன்னா போதும் இதோட அதாவது முட்டை ஓட்டோட சுண்ணத்தன்மை வந்து துருசுக்கும் போயிடும் அதுவும் நல்லா சுண்ணமாயிடும் இப்போ எல்லாத்தையும் வலிச்சு போடுறோம் போட்டுட்டு இதை அப்படியே அடுப்பு நெருப்பில் வந்து இதை வைக்கிறோம் வச்சு நல்லா ஒரு நேரம் ஆகிற வரைக்கும் அதாவது கங்கு மாதிரி அதை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் குகையெல்லாம் வந்து சிவந்துருக்கணும் அப்புறம் உள்ளே இருக்க மெட்டீரியல் சிவக்கணும் இப்போ வந்து அதுக்கு நேரம் வரக்காண்டி மேலே ஒரு கொகை காலியான கொகையை வச்சு சும்மா சப்போர்ட்டு காண்டி மூடி வச்சுருக்கோம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு சீக்கிரம் வேலை நடக்கிறக்காண்டி 
அதாவது ஓப்பனாக வச்சு பண்ணோம்னா நெருப்போட அனல்லாம் வெளியே போயிட்டே இருக்கும் மூடி வச்சு போனால் அனல் உள்ளே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து சக்கை செய்வேன்னு அதுவும் பழுத்துருக்கு இப்போ வந்து அந்த மருந்து வந்து கல்லத்தில் கொட்டி அரைக்க போகிறோம் துருசு சொன்னால் ரெடி ப்ராலியில் சார் எடுக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது பால் மாதிரி இருக்கிற பொருளை தண்ணியாக மாற்றுறதுக்கு இந்த சுண்ணம் தேவைப்படும் இந்த மருந்தை வச்சு தான் இதில் தண்ணியாக ஆக்கப்பட்டது இல்லாட்டி இதிலேருந்து ஒரு மூலியில் சார் வராத மூலியில் சார் எடுக்கப்பட்டதில் ரசம் வந்து இந்த தாமிர சத்துனால் கட்டும் அந்த மூலிகையில் தாமிர சத்துலாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த மருந்தில் தாமிர சத்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூக்குப்பொடி கலரில் இப்போ ஒரு மருந்து கிடச்சிருக்கு இதுக்கு பேர் தான் துருசு சுண்ணம் இப்போ வந்து கலர் இந்த கலரில் இருக்குது இது நேரம் ஆக ஆக கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து தாமிரம் வந்து தேயி பூதம் அதாவது அக்னியோட அம்சம் அது வந்து செய்யும் போது ஒரு கல் நேரத்தில் இருக்கும் காற்றோட விடை புரியும் போது நேரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எல்லாம் தாமிரம் சுண்ணம் பண்ணுறேன் துருசு சுண்ணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வெள்ளையாக பண்ணிடுவாங்க அதை காற்று போகாமல் வச்சுருந்தால் தான் அது வெள்ளையாக இருக்கும் அது ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு கழித்தோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து மாறிடும் இப்போ மருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு துருசு சுண்ணம் இப்போ இது மஞ்சளுக்கு சவக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் மஞ்சளில் கொஞ்சம் சுண்ணம் போடுறோம் நல்லா குங்குமம் மாதிரி சவந்துடும் தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய விடணும் எட்டியாக வச்சுருந்தோம்னா அது விடைபெரிய நேரம் பார்க்கும் நல்லா குள குளம்னு இருந்துச்சுன்னா உடனே ஆயிடும் இப்போ பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் நண்பர் இருந்தாங்க அவங்க கையில் கொஞ்சம் சுண்ணத்தை போட்டு மஞ்சளில் போட்டு தண்ணி ஊற்றுறது உடனே சவந்துருச்சு ஒருத்தர் கை நல்லா குலைவாக இருக்கும் தண்ணி நிறைய இருக்கும் உடனே சவந்துச்சு இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கல்வத்து பக்கத்தில் நல்லா ரத்த சிவப்பாக இருக்கும் இதாக அந்த துருஷ் சொன்னோம் அந்த ஐயா கையிலையும் எப்படி இருக்குது இன்னொருத்தர் நண்பர் கையில் நல்லா இருக்குது அவர் கை வெள்ளையாக இருக்குதுனால நல்லா தெரியுது இதுதான் துருஷ் சொன்னோம் துருஷ் சொன்னோம் துருஷ் சொன்னோம் வீடியோ கேட்டீங்க அங்கே அது போட்டாச்சு அடுத்து வரக்கூடிய மருந்து வந்து ரசப்பு பூதி சந்திரம் பக்கவாத கொடுக்குறது பலராமையா ரொம்ப நாளாக ஒரு பக்கவாத இருக்க ஒரு ஆளுக்கு இந்த மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணார் இந்த இது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இந்த மருந்து எனக்கு செஞ்சு தர முடியுமான்னு அவரோட மருந்து தான் இது அந்த மருந்து வீடியோ தான் அடுத்து வருது இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ்னால் கொஞ்ச நாள் நான் வீடியோ பதிவு விட விடாமல் இருந்துச்சு இப்போ அந்த மருந்து மருந்தை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வீடியோ போட போகிறேன் அடுத்த வீடியோ வந்து ரசப்பு புதி சந்துரும் அந்த வீடியோவை பார்க்க விருப்பம் இருக்கவங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் வீடியோ பார்த்து அனைவருக்கும் மண்மான நன்றிகள் மீண்டும் நாளை வேறொரு மருந்து செய்முறை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்